Isa-isang sinita ng mga kawani ng MMDA ang mga ilegal na natitinda at mga sasakyang ilegal na nakaparada sa may Baklaran at Rojas Boulevard. May ulit on the spot si Mark Salazar. Mark? Ako po, Connie, 2018 na. For the end time, paulit-ulit na lang, ganito rin ang trabaho ng MMDA. Ang balikan, ang paligid ng ng Baklaran Church dahil ang kanilang misyon na lang eh, hindi na basta tanggalin na lamang itong mga nagtitinda na lampas doon sa yellow kundi ituro na sa kanila baguhin na yung kultura na hindi yung tuwing aalis yung clearing operation ay babalik din sila so, sabi ng MMDA kung kinakailangan araw-araw gagawin nila ganun pa rin ang mga eksenang dinat na namin yung mga lumampas na mga paninda yung mga digulong na mga vendors sa lampas sa yellow lane kumakain na sa kalsada hindi na makabiyahe ang mga motorista sa paligid na yan, yung Redemptorist Road na yan, hanggang sa Service Road ng Baklaran dahil sa kanila ay paulit-ulit na binubuwag ng MMDA. Ito ay parang laro na eh. Hindi na, wala na nga ito koning pension dahil parang automatic na o oh, ayan ang clearing operation, sige mag-aalisan sila. Pag tinanong mo sila, pagkalis lang ng clearing operation, ayan balik na naman sila. But this time, nag-extend yung clearing operation ng MMDA hanggang sa kahabaan ng service road ng Rojas Boulevard hanggang dun sa may DFA. Yung DFA uh, old building dahil ito ay nakasanayan na rin na paradahan ng mga samutari na, mga pampasadang UV Express, mga may transaksyon sa DFA, yung mga yellow uh, multicab na bumabiyahe ng CCP complex, lahat nandun na nagsama-sama. Kaya nabablock din yan. So, na-impid uh, rin yung, yung uh, maayos na daloy ng trapiko dapat sa service road na yan na bahagi ng Rojas Boulevard. And then they extended their clearing operation hanggang sa Onyx, hanggang dyan sa Subel uh, Rojas, papunta ng Makati. Doon pa rin para sitahin yung mga, yung mga ginawa ng uh, sarili nilang paradahan, yung mga uh, bangketa na itong mga, kahit na ito yung mga minor roads lamang, napakahalaga ng mga ito kasi halaga na ng uh, major roads pagka Metro Manila napaka-traffic dahil kung maluwag itong mga inner roads na ito ay maiibsan yung trafiko sa major roads. Kaya ngayon ang focus ng MMDA ay hindi na lang yung mga major roads like Edsa and Rojas Boulevard, D5, hindi na lamang ganyan kundi yung mga inner roads na dapat ay magandang alternatibo na mga sasakyan na iiwas sa mga major thoroughfares. Uh, for affairs, Connie. All right, maraming salamat, Mark Salazar.